salutare și bine v-am găsit! Astăzi vom porni din plaiul foii către refugiul Spirla, Padina Lâncii, Creasta Sudică a Pietrei Craiului, la Lanțuri, Zapla și ne vom întoarce în punctul de pornire plaiul foii. Plaiul Foi este o zonă turistică superbă din România, situată în județul Brașov, la poalele munților Piatra Craiului. Este foarte apreciată de iubitorii de natură, drumeții și alpinism, datorită peisajelor spectaculoase și a accesului ușor la traseele montane din Parcul Național Piatra Craiului. În scurt timp vom ajunge la refugiul Spirlea. Acesta este un refugiu montan situat la o altitudine de aproximativ 1440 metri. Este unul dintre cele mai populare refugii din acest masiv, fiind situat pe un traseu montan desfrecventat de drumeți, care leagă plaiul foii de creasta principală a pietrei craiului. Refugiul este de obicei utilizat ca punct de odihnă și adăpost temporar pentru cei care explorează această zonă spectaculoasă a Carpaților Meridionali. De la refugiul Spirlea, traseul urcă spre Padina Lâncii. Padina Lâncii este cunoscută pentru peisajele sale impresionante, dominate de pereța abrupt de stâncă și de vegetație alpină specifică. Este un loc în care frumusețea naturală a pietrei craiului strălucește în toată splendoarea ei sălbatică. Este o destinație mai puțin accesibilă și frecventată, dar foarte apreciată de drumeții experimentați și iubitorii de natură care caută locuri retrase și spectaculoase. În valea este o formațiune glaciară tipică, cu stânci masive, grohotișuri și abrupturi calcaroase, care conferă zonei un aspect dramatic și accidentat. Accesul către padina lâncii nu este ușor, fiind recomandat doar drumeților cu experiență. Traseele care duc în zonă sunt dificile, necesitând o bună condiție fizică și echipament adecvat de munte. Unul dintre trasele populare care duc spre Padina Lâncii este cel urmat de noi, care pornește de la refugiul Spirlea, urmând marcajul cu bandă roșie. Traseul și zona Padinei Lâncii sunt destul de tehnice, cu porțiuni abrupte și expuse. Valea în sine este mărginită de perest în coș, ce pot deveni periculoși în condiții nefavorabile de vreme, ploaie, vânt puternic sau zăpadă. Este un loc deosebit pentru cei care vor să-și testeze abilitățile de drumeție și care apreciază natura sălbatică și nealterată. Zona Padina Lâncii este partea Parcului Național Piatra Craiului, ceea ce înseamnă că biodiversitatea este bogată. Poți întâlni specii rare de plante alpine și cu puțin noroc animale sălbatice, cum ar fi capre negre, urși sau vulturi. 
Padina Lăncii este frecventată mai ales de drume și alpiniști care vin să exploreze trasele tehnice din zonă și să admire peisajele sălbatice. De asemenea, zona oferă un cadru perfect pentru fotografie montană și explorarea naturii în liniște, departe de aglomerația turistică. Este esențial să fii bine pregătit dacă intenționezi să ajungi la Padina Lăncii. Echipamentul de munte adecvat, inclusiv bocanș cu aderență bună, cască de protecție pentru eventuale porțiuni expuse la căderi de pietre și haine pentru condiții schimbătoare sunt obligatorii. Traseul și zona sunt recomandate în special vara și toamna, când condițiile meteorologice sunt mai stabile. În timpul iernii sau în condiții de vreme rea, dificultatea traseului crește considerabil. Creasta sudică a pietrei craiului este una dintre cele mai spectaculoase și solicitante porțiuni ale acestui masiv montan din Carpații Meridionali, oferind o experiență alpină unică în România. Piatra craiului este renumită pentru creasta sa îngustă, ascuțită și accidentată, iar partea sudică este deosebit de sălbatică și tehnică, atrăgând rume și alpini și o experiență. Această parte a crestei face parte din traseul complet al crestei pietrei craiului, care se întinde de la nord la sud, însă sudul este considerat mai tehnic și mai sălbatic. Creasta sudică este foarte dificilă, cu porțiuni expuse, unde este necesar să te cațări folosind atât mâinile cât și picioarele. Traseul nu este recomandat decât drumeților foarte experimentați sau alpiniștilor. Există secțiuni care necesită atenție maximă, mai ales în condiții de vânt sau ploaie, deoarece pot deveni extrem de periculoase. De asemenea, stâncile abrupte și înguste pot reprezenta un risc pentru cei care nu sunt obișnuiți cu expunerea la înălțimi mari. Creasta sudică oferă priveliști impresionante asupra țării bârsei, a munților bucegi, la ota și făgăraș, dar și asupra văilor abrupte și adânci din piatra craiului. Fiind o creastă calcaroasă, peisajele sunt dominate de stânci ascuțite, abrupturi și goluri alpine, dar și de floră specifică, incluzând specii rare de flori alpine, precum garofița pietrei craiului sau floarea de colț. Traseul principal de creastă este marcat cu punct roșu, iar parcurgerea lui pe porțiunea sudică poate dura 6-8 ore, în funcție de condițiile meteo și de condiția fizică a drumeților. Traseul pornește de obicei de la cabana Plaiul Foii sau Refugiul Șpirlea, urcând spre creastă prin padina lâncii sau alte trasee de acces cum ar fi Marele Grohotiș și continuă până la Piscul Baciului sau Vârful la Om, care este cel mai înalt punct al pietrei craiului, având 2238 metri. Parcurgerea crestei sudice necesită echipament alpin adecvat, cum ar fi bocanș de munte, cască de protecție și în anumite secțiuni, chiar hamuri și corzi, mai ales dacă există gheață sau zăpadă. Traseul la lanțuri din piatra craiului este unul dintre cele mai spectaculoase și cunoscute trasee montane din România, datorită peisajelor sălbatice și a porțiunilor tehnice care necesită o combinație de drumeție și cățărare. Traseul este dificil și necesită o bună condiție fizică și experiență montană. Dificultatea acestuia crește în mod considerabil din cauza porțiunilor abrupte și expuse, iar coborârea necesită multă atenție, forță și echilibru. Este esențial să fie abordat de drumesc cu experiență montană, familiarizați cu traseele tehnice. Coborârea începe de obicei de pe creasta sudică a pietrei craiului, mai exact din zona vârful la om sau piscul baciului, cel mai înalt punct din masiv, 2238 metri. Coborârea până la cabana Plaiul Foii prin traseul la lanțuri este o variantă aleasă de mulți drumezi după parcurgerea crestei sudice. 
Durata totală a coborârii variază între 4 și 6 ore, în funcție de condiția fizică și de condițiile de pe traseu. Terenul stâncoș și expus necesită mult timp și atenție. Pe măsură ce te apropii de secțiunile echipate cu lanțuri, vei întâlni porțiuni abrupte de stâncă, unde este necesar să folosești lanțurile pentru a-ți asigura stabilitatea. Pe coborâre, utilizarea lanțurilor poate fi mai complicată decât pe urcare, deoarece trebuie să controlezi greutatea corpului în timp ce te deplasezi în jos pe pante abrupte. Stâncile pot deveni extrem de alunecoase în cazul în care sunt ude sau acoperite cu zăpadă, așa că este esențial să ai bucanși cu aderență bună. Traseul la lanțuri implică multe secțiuni stâncoase unde traseul este foarte îngust și abrupt. În timpul coborârii poți avea senzația de expunere la înălțime, ceea ce face ca traseul să fie solicitant din punct de vedere psihic și fizic. În multe locuri trebuie să cobori cu atenție, să te sprijini de stâng și să folosești lanțurile pentru siguranță. După secțiunea la lanțuri vei continua coborârea printr-o zonă împădurită și stâncoasă până la refugiul Spir la 1440 metri. Refugiul este un bun loc de odihnă și un punct de referință important pe traseu. De la refugiul Spirla, traseul continuă într-un ritm mai ușor, pe un drum forestier, coborând prin pădure până la cabana Plaiul Foii, 849 metri. Această parte a traseului este mai puțin tehnică, dar tot solicitantă, mai ales după o coborâre atât de abruptă.